रिकॉर्ड चलो आज हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 167 पिता हमारे साथ है पिता शुरू करो office of a director shall become vacant in case he incurs mm. any of the disqualifications specified mm. in section 164 mm. provided that where he incurs disqualification under subsection 2 of section 164 the office of the director shall become vacant in all companies other than the company in which he is in default under that subsection mm. so point number okay. b point... nahi nahi ek ek acha ha तो पहला केस दे रहा है जहां ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम वेकेंट अगर कोई भी 164 के अंदर डिस्कवालिफिकेशन है और स्पेसिफिकली तो सबसे पहले क्या बोल रहा है सेक्शन 167 एग्जांपल लो कंपनी है राइट मूव राइट मूव लिमिटेड और डायरेक्टर है रूपाली वैद्य अभी इसको हम लोगों ने अपॉइंट किया था एजीएम में अभी कंटिन्यू कर रही है ठीक है शी इज कंटिन्यूइंग एज डायरेक्टर तो ये सेक्शन बोलता है कि ऐसे कुछ सिनेरियो है कि जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा वो क्या-क्या सिनेरियोस हैं तो ये मिड टर्म वैकेशन है अपॉइंट होने के बाद कब उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा ओके कंटिन्यूइंग अपॉइंटमेंट से पहले आपको 164 देखना रहता है ओके। okay. और अपॉइंटमेंट के बाद अभी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है ठीक है। तो किसी को आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया है और किन सिनेरियो में यू विल सीज टू बी ए डायरेक्टर तो सबसे पहला है उसमें अगर रूपाली वैद्य इनकर करती है कोई भी डिस्कालीफिकेशन अंडर सेक्शन section 164 ठीक है अब ये disqualification में 1642 में था कि अगर आपने 3 साल की बैलेंस शीट फाइल नहीं करी या डिपॉजिट हाँ, रिबेंस okay. के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया डिविडेंड नहीं दिया तो अगर उसके कारण कोई disqualification होती है हुँ. तो वो जिस कंपनी में हुई disqualification उसको छोड़ के बाकी सब कंपनियों में वैकेट होगा लेकिन उस कंपनी में कंटिन्यू करेगा लाइक राइट मूव एकेडमी में 3 साल से बैलेंस शीट फाइल नहीं करी तो राइट मूव एकेडमी में डायरेक्टर रहेगी लेकिन उसको छोड़ के कहीं पर भी होगी वहां पे वैकेट हो जाएगा ठीक है तो ये एक्सेप्शन होगी इनका डिस्कालीफिकेशन उसके आगे नीचे लिखो नहीं नहीं, 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 नहीं इसमें ऐसे लिखो फॉर डिस्कालीफिकेशन अंडर वन सिक्सटी फोर टू फॉर डिस बैलेंस शीट और डिपोजिट वाला बैलेंस शीट ऑफ लिक डिपॉजिट लिक डिपॉजिट वैकेट ऑफिस इन ऑल कंपनीज अदर देन द कंपनी व्हिच हैज नॉन कंप्लाइड विद 64 टू अदर देन द कंपनी व्हिच हैज नॉट कंप्लाइड सेक्शन 164 ठीक है ये पहली डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अगर उसके ऊपर कोई केस होगी होगी तो ऑफिस वैकेट हो जाएगा ठीक है ही एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड अब इसको करो यहीं पे बोल्ड करो पहले अच्छा ये अच्छा यहीं पे रिसेप्शन पहले ही एब्सेंट हिमसेल्फ ठीक है ऑल द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कमिटी कवर नहीं है इसमें ठीक है हेल्थ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स 
with or without seeking leave or absence of the boon. So with or without leave or absence. ठीक है तो सबसे पहले वो चाहे लीव ले या ना ले अगर बारह महीने में कभी भी जितनी भी मीटिंग हुई है ही इज नॉट देयर यस तो वो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा ठीक है तो लास्ट मीटिंग जब हुई ठीक है एग्जांपल लेके चलो हम्म सेकंड एब्सेंट हिमसेल्फ एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स हम्म बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग हेल्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम्स ठीक है ट्वेल्व मंथ्स विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस लो एक बोर्ड मीटिंग हुई थर्ड फर्स्ट जन फर्स्ट फेब्रुवरी को ठीक है अब इस मीटिंग में वो प्रेजेंट था ठीक है अब सेकेंड फेब्रुवरी दो हजार बाईस से लेके एंटर लिखो सेकेंड फेब्रुवरी दो हजार बाईस सेकेंड फेब से लेके फर्स्ट फेब्रुवरी दो हजार तेईस के बीच में पांच मीटिंग हुई और वो किसी मीटिंग में भी नहीं आया बारह महीने कंटिन्यूस में बिना लीव ऑफ के एबसेंस या लीव ऑफ के बिना उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा राइट राइट सो ऑफिस वेकेट ठीक है ये क्लियर है सर पॉइंट नंबर सी ही एक्स इन कंट्रोवर्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन व्हिच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हेलो सेक्शन 184 कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टली डायरेक्टली हेलो हाँ हाँ सेक्शन हाँ. 184 कहता है कि लाइक उसने एग्रीमेंट हो रहा था उसके फ्लैट कंपनी को किराए पे देने का और उसने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया वोट भी किया इंटरेस्ट भी तो यहाँ पे आप लिख रहे हो वायलेशन ऑफ सेक्शन 184 एटी फोर एग्जाम्पल ले लो एग्रीमेंट विद एक्स वाई जेड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जिसमें उसकी वाइफ डायरेक्टर थी फॉर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसिस रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसिस और मीटिंग में ही पार्टिसिपेटेड वोटेड एंड डिडंट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट ओके मीटिंग पार्टिसिपेटेड एंड वोटेड एंड डिड नॉट डिस्क्लोज इंटरेस्ट तो ये वायलेशन होगी तो वायलेशन होगी तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ो पॉइंट नंबर डी ही फेल्स टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन व्हिच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन कंट्रोवर्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 ठीक है पहले वाले में था ही एक्ट इन कंट्रोवर्शन दूसरे में फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट अगर डिस्क्लोजर भी नहीं देता तो हमने दोनों कवर कर दिए यस यस 
फिर ही बिकम्स डिस्कालीफाई बाय एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और द ट्राइब्यूनल फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल उसको डिस्कालीफाई कर देते कि ही विल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर यस सी एंड डी हां एंड पॉइंट नंबर ए डिस्कालीफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल सॉरी और ट्राइब्यूनल सॉरी Where next point F. He is convicted by a court of any offence, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months. Hmm. Hmm. Provided that, so a only a point cover कर देता. Convicted. Convicted. For offence, moral turpitude, imprisonment, not less than six months. Okay. Mm. Then subsection two, provided that mm. office shall not be vacated by the director, in case of orders referred to in clause E and F, mm. for thirty days from EOG. Mm. From the day, from thirty days, from the date of conviction of or order of disqualification, hmm. where an appeal or petition is preferred within thirty days as aforesaid against the conviction, resulting in sentence or order until expiry of seven days from the date on which the appeal or petition is disposed of, hmm. or where any further appeal or petition is preferred against order or sentence within seven days until such further appeal or petition is disposed of. ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप उसके केस में ऑर्डर पास हुआ तो उसको थर्टी डेज का टाइम है थर्टी डेज में अगर वो अपील करता है तो वो अपील के डिस्पोज होने के सात दिन तक ही विल कंटिन्यू एज ए डायरेक्टर फिर उस अपील के केस में फिर से अपील होती है तो भी उसके सात दिन तक जब तक उसमें सात दिन नहीं तब तक जब तक वो अपील खत्म नहीं होती ठीक है तो ऊपर लिख दो उसको की ई एंड एफ जो है वेकेशन नोट टू अकर टिल टिल अपील प्रेफर्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रेफर्ड इन थर्टी डेज लिखो अपील प्रेफर्ड इन थर्टी डेज एंड डिस एंड कंटिन्यू सेवन डेज आफ्टर डिस्पोज ऑफ Continue seven days after such after disposal. disposal and further appeal till it is disposed of. Further appeal till it is disposed, disposed of. So, जब तक appeal चल रही है तब तक he cannot hmm. be. लेकिन hmm. appointment के case में ऐसा नहीं था. अच्छा. Appointment में कैसा लिखा हुआ था कि notwithstanding appeal is preferred ये disqualification आ कर रही है. ठीक है. हम्म. then where uh, ha he cover kar diya he is removed in pursuance of the provisions of this act agar usko disqual apna removal of the act ka provision ha 169 ke andar okay gf rim ha removed as per complete act complete act okay agar okay. next He having been appointed a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary or associate company ceases to hold such office or other employment in that company. ठीक है अब कोई आदमी अगर यहाँ का CFO था और उसको अपनी subsidiary company में director बनाया था तो अब यहाँ से CFO नहीं रहता है तो वहाँ से भी director नहीं रहेगा. ठीक है. Point number H. vacation in office if he was appointed by virtue of holding office in holding subsidiary or associate company and has resigned from resigned from office mm. of 
holding of such holding subsection or a subject ठीक है आगे बढ़ो next if a person functions as a director even when he knows that the office of a director held by him has become vacant mm -hmm. on account of any of the disqualifications specified in subsection 1 He shall be punishable with fine, which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to five lakh rupees. अब किसी डायरेक्टर को ये सब पता है कि मैं इस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफाई हो चुका हूँ, लेकिन वो कंपनी को नहीं बताता और कंटिन्यू करता है। हम्म, तो पेनल्टी इतनी आएगी। पॉसिबल है। एक से पांच लाख की पेनल्टी। Yes, ठीक है समझ गया। मेरे जब तक डायरेक्टर बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चल if he holds office in spite of it becoming vacant one lakh which five may extend to five lakh okay bolo subsection 3 where all the directors of a company vacate their office under any of the disqualifications specified in subsection 1 Promoter or in his absence, the central government shall appoint the required number of directors who shall hold office till the directors are appointed by the company in the general. Hmm. Hmm. Ab promoter ka pehli baar zikr ho raha hai. So promoter or in his absence, CG may appoint third point. In his absence, central government may appoint this. If all directors become disqualified, become disqualified, and they will hold office till next general meeting, where regular directors will be appointed. Till next GM, where regular directors will be appointed. Hmm. Okay. Hmm. Point number four. A private company may, by its articles, provide any other ground for vacation of office of a director in addition to those specified in subsection one. Okay, so private company additional ground of vacation can be given. Private company can provide additional grounds for this court. Check. Vacation, vacation. For ha, so sorry for vacation. Disqualification में भी था ऐसा और इधर भी ऐसा. Ha ha. So disqualification और vacation के section में basic difference ये है कि disqualification का section appointment के time लगता है और ये continuance of appointment के time लगता है one sixty seven. ठीक है continuance of appointment ठीक है. तो इसमें one sixty four से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई. हम्म. ठीक है एक बार सब री revise कर दो. Basically, points बोल रहा है कि any director who has who's holding office after he's been appointed in a general meeting, so he will incur vacation in office in some scenarios such as there's disqualification under section one sixty four. Balance sheet. हाँ हाँ. Then balance sheet or uh, uh, and deposits or annual return as stated in one sixty four two have not been filed. In such a case, uh, he will vacate office in all companies other than the company which is the defaulting company. फिर उसके बाद ये कह रहा है कि board meetings he has been absent for a period of twelve months with or without any taking leave of absence. Hello. हाँ सर आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है फिर सेक्शन वन एटी फोर का वायोलेशन इफ ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट हाँ इफ ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट इन विच ही इज इंटरेस्टेड एंड ही पार्टिसिपेट्स एंड वोट्स इन सच अ मीटिंग विदाउट डिस्क्लोजिंग इज इंटरेस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल गिव्स एन ऑर्डर डिस्कालीफाइंग हिम और कन्विक्स हिम फॉर एन ऑफेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस एन सिक्स मंथ्स फॉर मॉरल टॉपिक Then, or otherwise. Or otherwise. Or otherwise. Hmm. Hmm. in case of any order of any court for conviction or disqualification, hmm. 
vacation does not occur till appeal is filed in 30 days and after the disposal of any appeal he shall not vacate his office for 7 days and further till the appeal is disposed of then he can be removed as per the provisions of companies act also which we will study under section 169 if he was appointed because he is holding office in the holding subsidiary or associate company and he is resigned from such holding subsidiary or associate company then automatically his office becomes vacated mm. if director continues to hold office in spite of um, uh, being a vacation in his office as a director personal liability on director from 1 lakh to 5 lakh rupees mm. then if the office of all directors becomes vacant the promoter or central government can appoint directors who hold hostel next general meeting and mm. next general meeting regular appoint directors then will be appointed mm. private company can provide additional grounds for vacation or disqualification in office of director so, section mein ye dekh lo ki third point so disqualification ke karan hai ki har case mein acha third point na um where all directors vacate their offices under any of the disqualification specified in subsection 1 ye general nahi hai khali disqualification ke case mein hai hmm so sixth disqualification theek hai hmm. abhi clear hai yes. 167 yes 167 is clear close karte hain okay, okay. thank you